телефоны, которые у вас находятся. Прошу вас отключить. Нет, телефоны пивни. Телефон. Не надо, нет, я буду с ними ходить. В дом авторитетного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова оперативники пришли не случайно. Хозяин может быть причастен к организации двойного убийства в 1994 году. Обыски затянулись почти на пять часов. Посмотреть было что. Дорогая мебель, бильярдная комната, личный кинозал, трехэтажный особняк. Далеко не единственное роскошное строение на дорогом участке за городом. Коттеджный поселок Удачный. Рядом знаменитая резиденция Сосны. Экологически чистый район Красноярска, вблизи реки Енисей. Именно здесь находится владение авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова. Прямо на берегу вертолетная площадка. Правда, над участком кружил вертолет не Быкова, а полиции. Сам хозяин домой в ближайшее время вряд ли вернется. Рано утром его задержали и в стенах главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Республики Хакасия зачитали постановление. Быков не удивился. Вы должны да, скажите, поехали. Задержание Быкова – результат совместной операции сотрудников МВД, ФСБ и Следственного комитета России, а также бойцов Росгвардии. Силовики Красноярского края объединили усилия, чтобы навести порядок в регионе. Следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства – Владимира Татаренкова, который приговорен к 13 годам лишения свободы. Сейчас наемный убийца отбывает наказание за расправу над Александром Наумовым и Кириллом Войтенко. Татаренков уверяет, что ликвидацию участников ОПГ ему заказал человек – которого тогда знали под прозвищем Толя Бык. Ныне это авторитетный коммерсант Анатолий Быков. Он говорит, тета, 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 я не могу, говорит, своих пацанов на это дело. Они, говорит, росли вместе. Но я это воспринял серьезно. Только сам, только сам пережил покушение предательства. Я согласился. Он сказал мне, надо сделать, сделаешь, я говорю, конечно. Анатолий Быков, он же Толя Бык, или как его еще называли за внешнее сходство с итальянским певцом Черентана, в Красноярске личность известная и неоднозначная. Учитель физкультуры по образованию всегда пропагандировал спорт в крае и был завсегдатаем различных турниров. Я вижу, как азартно все здесь происходило, и все участвовали в этой игре. У меня даже ладошки спать. В свое время был депутатом законодательного собрания, занимался благотворительностью. Многие знали его еще и как собаковода. Одни такой многогранностью восхищались, другие говорили, что Быков целенаправленно пытался создать себе положительный образ. Ведь в его биографии было немало темных страниц. Бывший глава алюминиевого завода в 90-е годы не раз фигурировал в скандальных делах, но постоянно выходил сухим из воды. Удастся ли ему доказать свою правоту в этот раз, пока не ясно. Андрей.